じゃあ足Ой, ух ты, ну классика. Все, О, мама наша помахала нам. Да, я вот тут что-то думал, что тут ворота станет. А, сколько уже на улице? 16, по-моему, ну, что-то уже начинает быть душно. Или кажется просто. Так, зараза, мыл, мыл и не домыл. Ну ничего, чуть-чуть, совсем уже осталось. Не а ты этот звук опять надо, блин, откуда он появился? А, тут пробка, соседа. Ну, 816 километров, 10 часов ехать, в 18.40 мы приедем, но это ж это нереально. Типа сегодня? Да. да это, это... Нет, мы едем, едем пока не найдем, встанем да. и спим, потому что... Так, ребята, ну что? Подведем итоги нашего этого корабля мечты надежды, первого нашего совместного путешествия с Бонифацием Штурманом. Но это не Бонифаци, это уже Баначелла или Бонифачелла, ну что-то такое, это уже итальянский чувак. Ты, Барю, дед чуть, глянь, дед чуть не кувыркнулся. Оступился, зараза, с палкой иди куда смотрит, блин, как кувыркнулся, там, там ступенька, наверное, ж. ну да, по ребрик это, и его чудо куда-то понесло. Ну, что можно сказать, шишки набили, много чего поняли, так как первый раз он, сами понимаете, первый раз. Сейчас это как бы там я или мы отрывками говорили, чего, куда и как. Ну а сейчас так вот просто все подвести итог или как сказать. Сделать какую-то узаверку, резюме. Первая наша ошибка. Машину мы получили на три часа раньше, чем как бы должны были. Вот. Своего рода это спасло, но в 9 часов я ее поехал получать, и в 12 мы выехали. Ну, там пока получил час, пока загрузили все. Ну, и вот мы ее все загрузили, просто занесли сумки, побросали и поехали. Вот, ну, это, это вторая ошибка, потому что первую ошибку я совершил я, мы 16 получаем машину, а я на 16 заказал билеты на мероприятие. И последний момент, за сутки там или чуть раньше, чуть позже, чуть раньше, я вспомнил, что я что-то накосячил. И я быстренько эти билеты перенес на следующий день, 
что ж тоже было ошибкой. Нужно нам было проехать 800 километров, 860 что ли, вот. Ну и я топил по трассе, по магистрали. Смотри, как прыскиватели работают вот, да, наверху. Mm -hmm. По магистрали топил, а сколько раз, несколько раз мне выскакивало, лимит прикрочен там или лимит скорости туда-сюда. Ну и при таких скоростях она жрет, блин, 15 литров на 100 километров на трассе. Вот. Поэтому мы потом сделали крейсерскую скорость 90. Но и поняли, что уже не успеваем, потому что приедем в середине ночи. Где-то чего-то искать куда-то. А решили мы остановиться на ночлег. Рано встать. И в 5 часов мы выехали, чтобы в 9 часов там быть. То есть, получается, вот ночь мы там, ну, поспали мы, я не хочу сказать, что нет, поспали, отдохнули, ну, в 5 часов утра подъем, примчались сюда, там у нас был час, потому что билеты по времени, бегом, бегом, бегом собрались, пошли, естественно, кое-что забыли, опять же я, пришлось возвращаться, ну, и потом руки в ноги и погнали, и идиот взял самый большой округ, который там можно было взять. Ну и где-то в половине мы поняли, что это уже не для нас такие, <смех> такие мажборски. Вот. И потопали мы назад. Так, потопали мы назад, а что дальше? Дальше мы взяли кемп на, дво... на две ночи. Вот, чтобы один день отдохнуть. Условия там классные, кемп большой. Э, не совсем в том понимании, как кемп он где-то везде, но это как бы дополнительный у них заработок, они всех туда отправляют. Вот, я говорю, ну мы первый раз, мы как бы там под впечатлением, все там, не знали, как запарковаться, не знали, как это, ну, в общем, кучу чего не знали. Ну, ладно, отдохнули, вот. На там две ночи мы там отдохнули, или две ночи поспали, а день отдохнули. Едем дальше. Напланировали как-то маршрут. А, что еще хотел сказать? Маршрута у нас вообще не было. Мы не планировали, вот только. Что начнем? Да, вот что, куда приедем, с чего начнем, и оттуда это как его. Потом на месте будем решать. Как бы и так можно, но, но лучше маршрут иметь. Какое-то хотя бы общее представление. Отсюда едем туда, там посмотреть то, там посмотреть то. Хотя сейчас в мир технологий смотреть где-то что-то, открыл интернет, посмотрел и, и едешь. И, и ничего сложного нету. Как? Ну, то есть надо тратить время искать, хотя можно было это дома подготовиться, хотя бы общее понимание иметь. Вот. Дальше. И вот нашли мы парковку, все, на берегу озера. Ну, вернее, оно как бы Атриатическое море, но там вот эти вот эти заливы, там не поймешь. Городка на карте как-то даже он как -то, то ли отображается, то ли не отображается. В навигации его нигде нету. Как-то как он интересный такой городок. Ну, ладно, приехали мы туда. А, а пока мы туда ехали, вот еще такой вот момент. В навигации установлен маршрут бесплатных дорог. Не по платным дорогам. Платные дороги выключены. И вы едете это, по второстепенным, по всяким этим. А тут два момента. Если вам нужно срочно переехать с точки А в точку Б, то лучше платная. Потому что вы экономите время свои силы, там, усталость, и это, и вам нужно срочно переехать туда. Чем хороши вот эти второстепенные маршруты? Они открывают в плане увидеть чего-либо, что не увидите на автотрассе или там на магистрале, потому что приехали А и Б. Очень много вот этих их, как его, быта, который э, находится мимо всех главных вот этих туристических трасс, или как правильно сказать, вот. И вот мы нарвались на один такой, и, стра... и прошло у нас там 3 или 4 часа. Плюс я еще заблудился, потому что там, ну, в общем, 
мой косяк, ладно. И 120, не, 160 километров мы ехали, блин, целый день. Потому что мы еще заехали в магазин, на заправку. Еще поехали в один, там, небольшой какой-то замок. Вот. И тоже приехали у Хайдоканы, переночевали ночь. А оказалось, там в сезон платная парковка. Просто платная парковка. Там 4 евро, по-моему, в сутки. Там ничего нету. Просто вот вам выделили место и все для автодомов. И мы ночью только приехали, просто стали все переночевали. А утром нашли там дальше пляж. И оказалось, что уже по сезоне, он уже с 1 сентября, он уже бесплатная парковка это все. И мы переехали на пляж. А так как мы все это первый раз, я такой, у меня я под впечатлением, ну пляж, вот сам стоишь, блин. Я такой, блин, мы тут еще и на завтра останемся. Ну, эйфория прошла. И вот спасибо Оксанке. Она такая говорит, а это, ну и что мы тут будем стоять? На воду смотреть? Как бы вот это то, что вот опять же учимся. Я говорю, согласен, нет смысла. Но я говорю, просто первые впечатления. Вот. Там покупались, полетал на дроне, отдохнули, ноги в чувство пришли, отдышались, полежали, ну и все. И на следующий день мы поехали. А вот куда уже на следующий день мы поехали, я убей уже не помню. Оттуда из этого? Да. С ну, первого кемпа? Да, с того, с, не с первого кемпа, а с первой Нет, парковки. Вот, парковки. Э, Парьявик, Риявик, или как он называется. Куда там, куда уже мы поехали, я уже не Ехали помню. По ну да, и искали, и, а -а -а. и там уже мы запарковались в кемпе. Да, вот в этом большом кемпе. В большом кемпе, это в хорватском большом кемпе мы запарковались, да, он такой, это, и там был выезд 12 часов, он был дороже уже, чем первый, и условия там были покруче. Шикарный пляж с волнорезом, там всякие вот эти вот, у каждого места вода, электрика, канализация, ну, в общем, намного круче. Там в первом кемпе мы платили возле Плитвицких озер 37 евро за ночь, а здесь 48 ну, там плюс еще считают две особы. Вот. Там мы побыли, и до 12 часов мы выехали. А тут еще случилась такая вещь. Я ж там бегал, все снимал, фотографировал, показывал. Ну, в общем, репортажи делал. И это. Ну, и гупрошку взял поплавать. Ну, поплавал, поснимал все. И тут она что-то как-то начала у меня раз и выключилась. Ну, я ее включил, она потом что-то опять выключилась, потом начала там что-то скакать, и это все. Говорю, нет. А, вот платная магистраль. Вот она, платная магистраль. По которой мы два года назад ехали домой.